गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ दिव्या और हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर डेली एम सी क्यू सीरीज तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जैसा कि आप सभी जानते हैं ये प्रीवियस ईयर नेट यू जी सी नेट एन टी नेट के क्वेश्चन पेपर हैं आई होप दिस विल प्रूव हेल्पफुल फॉर यू तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से सो हमारा क्वेश्चन है सीम्स हैंनली वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर जो सीम्स हैंनली हैं इनको नोबेल प्राइज इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर कब मिला हमारे पास ए हमारे पास चार ऑप्शन हैं 1995, 1996, 1997, 1998 तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है आंसर है ए 1995 ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पेम्पलेट ऑन द आयरिश कंडीशन एंड एड्रेस टू द आयरिश पीपल वॉज कम्पोज बाय द पेम्पलेट ऑन द आयरिश कंडीशन एंड एड्रेस टू द आयरिश पीपल वॉज कम्पोज बाय हमारे पास चार ऑप्शन है डब्ल्यू बी ईस्ट बी बी सेली जोनाथन स्विफ्ट और डी ऑप्शन है हमारा जी बी शॉ तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा है देखिए ये जो एन पैम्पलेट फॉर द आयरिश पीपल हो सकता है ये किसी आयरिश कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हों मे बी पर ये सारे के सारे जो राइटर्स हैं वो इंग्लिश राइटर हैं देखते हैं अपना आंसर क्या होता है बी पी बी शैली पी बी शैली का है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द इंग्लिश नोवेल इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ए किम अ पैसेज टू इंडिया सन्स एंड लवर्स ब्रेव न्यू वर्ल्ड बी सन्स एंड लवर अ पैसेज टू इंडिया किम ब्रेव न्यू वर्ल्ड सी किम सन्स एंड लवर अ पैसेज टू इंडिया ब्रेव न्यू वर्ल्ड डी ब्रेव न्यू वर्ल्ड किम सन्स एंड लवर अ पैसेज टू इंडिया तो हमें इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है ये जो सारे इंग्लिश नोवेल हैं इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है देखते हैं क्या है इसका सही ऑर्डर सी सबसे पहले आया है किम फिर आए सन्स एंड लवर फिर आप पैसेज टू इंडिया एंड लास्ट में आए ब्रेव न्यू वर्ल्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय हमारे पास चार ऑप्शन हैं ए एलेक्जेंडर पॉप बी सैमुअल जॉनसन सी जॉन गे डी जोनाथन स्विफ्ट तो अपना आंसर क्या होगा हम देखते हैं डी D is the answer. Jonathan Swift. ठीक है D इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विडोवर्स हाउसेज वॉज रिटन बाय विडोवर्स हाउसेज वॉज रिटन बाय ऑस्कर वर्ल्ड टी एस एलियट जी बी शॉ जोन गलस वर्दी इसका आंसर शायद जी बी शॉ या जॉन गलस वर्दी हो सकता है देखते हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर है डी जी बी शॉ ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स हैज रिकन्सिडर द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू लिटरेचर फिर से मैं ये क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार हु अमंग द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स हैज रिकन्सिडर द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू लिटरेचर जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो एक प्रॉब्लम है वो किसने मेंशन किया है 
ठीक है इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस नई चीज़ मेंशन की है और कौन वो एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी हैं हमारे पास चार ऑप्शन हैं ए एडमंड विल्सन बी रेमन विल्सन सी ल्यूसिन गोल्ड मैन डी वॉल्टर बेंजामिन देखते हैं कौन इसमें से मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स हैं बी रेमंड विलियम्स इज आर तो रेमन विलियम कौन है एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं और जिन्होंने ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम मेंशन किया था नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेटरोग्लोसिया रेफर टू हेटरोग्लोसिया रेफर टू फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मल्टीपल रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बी अ जस्ट द जस्ट ए पोजिशन ऑफ मल्टीपल वॉइस इन अ टेक्स्ट अ कॉमेंट्स ऑन द मार्जिनस ऑफ अ टेक्स्ट द ग्लॉस और कॉमेंट्री रिलेटिंग टू अ टेक्सट तो जो हेट्रोग्लॉसिया है वो किस चीज मतलब वो क्या है हेट्रोग्लॉसिया क्या है ये है ये हमारा क्वेश्चन है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल रीडिंग टू टेक्स्ट द जस्ट पोजिशन जस्ट पोजिशन ऑफ मल्टीपल वॉइस इन अ टेक्स्ट द कॉमेंट ऑन द मार्जिन ऑफ अ टेक्स्ट द ग्लॉस और कॉमेंट्री रिलेटिंग टू अ टेक्स्ट देखते हैं हमारा आंसर क्या है हेट्रोग्लॉसिया मे बी इट्स डी मे बी इट्स ए कुछ भी हो सकता है देखते हैं बी है जस्ट द जस्ट पोजिशन ऑफ मल्टीपल वॉइस इन अ टेक्स्ट ओके बी है हमारा फोर्टीन uh, क्वेश्चन है हमारा मार्गरेट डरबल इज ऑथर ऑफ जो मार्गरेट डरबल है वो इसमें से कौन से क्रिएशन की ऑथर हैं द मेमोरीज ऑफ सुपरवेयर द विच ऑफ एक्समोर द सर्विस ऑफ क्लाउड द गॉड इज इन ईडन देखते हैं मार्गरेट डरबल के कौन सा इसमें से क्रिएशन है हाँ बी नंबर का द विच ऑफ एक्समोर द विच ऑफ एक्समोर इज क्रिएटेड बाय मार्गरेट डरबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक मैक फ्लैंकन इज एन अटैक ऑन ड्राइडन लिटरेरी राइबल जो मैक फ्लैंकन है इज एन अटैक ऑन ड्राइडन लिटरेरी राइबल जो ड्राइडन का लिटरेरी जो ड्राइडन थे जॉन ड्राइडन उनका लिटरेरी राइवल कौन था देखते हैं सुन लो इसका आंसर क्या है बी थॉमस सेडवेल ओके जो थॉमस सेडवेल हैं वो लिटरेरी राइवल रहे हैं जॉन ड्राइडन के देखते हैं फ्रो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एटीन सेंचुरी राइटर्स यूज सटायर फ्रीक्वेंटली फॉर जो एटीन सेंचुरी राइटर थे वो सटायर का यूज फ्रीक्वेंटली किसके लिए करते थे वो करते थे अटैकिंग ह्यूमन वॉइस एंड फॉलीज जो ह्यूमन वॉइस होते हैं जो सोशल ट्रेगर्स होते हैं ह्यूमन फॉलीज होते हैं उस पर सटायर करते थे एटीन सेंचुरी के राइटर्स ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Barons, the vision of judgment is a satire directed against the vision of judgment. I think ये काफ़ी famous है पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसने लिखा है Vision of judgment शायद Robert साउथ ने लिखा है Maybe. बी देखते हैं इसका आंसर क्या है इज अ सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट लेकिन ये जो विजन ऑफ जजमेंट है ये किसके अगेंस्ट था हो सकता है ये देखते हैं किसके अगेंस्ट था डी रॉबर्ट साउथ है मुझे भी लग रहा था ये रॉबर्ट साउथ थे कैसे रिलेटेड है द विजन ऑफ जजमेंट टॉम प्लान द राइट ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन टॉम पेन द राइट ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन बी सेवनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड्रो मॉवल एंड हॉरेट्रियन ऑड अपॉन क्रॉमविल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड वॉज रिटर्न बाय एंड्री मॉवल्स का एन हॉरेट्रेन और पॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड वॉज रिटर्न एन सी सिक्सटीन फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द राइम ऑफ एनेशन बराइनर इज अबाउट राइम ऑफ एनेशन बराइनर आई थिंक सेमूल का है सेमूल का ही है आई थिंक सेमूल जॉनसन का तो 
ये किस चीज़ के बारे में है अ कर्स ऑफ अ सी गॉड अ गिल्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ एनशन मराइनर द एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ एन ऑक्टोपस अ पेरलिस एडवेंचर ऑफ सी मे बी ए ए इसका आंसर हो सकता है देखते हैं इसका आंसर क्या है या फिर ए है इसका आंसर या फिर सी है इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर डी है द गिल्ट एंड एक्सपेन एक्सप्रेशन ऑफ फैनिशन मराइनर ओके द गिल्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ एनिशन मराइनर ओके ये एक पोएम है जो किसी मराइनर ने लिखी हुई है उसका गिल्ट उसका फीलिंग्स इस, इस पोएम में है ओके नेक्स्ट टू डिफो डिल्स अ पोएम रिटन बाय टू डिफो डिल्स अ पोएम रिटन बाय हमारे पास चार ऑप्शन है रॉबर्ट हेरिक विलियम वर्ड्स वर्ड्स जॉन कीट्स पी वी शैली मे बी इसका आंसर पी वी शैली हो देखते हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर ए है रॉबर्ट हेरिक टू डिफो डिल्स ओके नेक्स्ट फोर्टी एट नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द इंडियन म्यूटनी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ द इंडियन म्यूटनी हमारा पहला uh, पहला हमारा ऑप्शन है द ज्वेल्स इन द क्राउन द स्टेजेस ऑफ कृष्णपुर द डे ऑफ द स्कॉर्पियन द टावर्स ऑफ साइलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ इंडियन म्यूटनी इंडियन म्यूटनी को कौन से नॉवल ने मैंशन किया है द ज्वेल ऑफ द क्राउन द सेज ऑफ कृष्णपुर द डे ऑफ द स्कॉर्पियन आई डोंट नो देखते हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर बी The Sage of Krishnapur, the Sage of Krishnapur, हमारे Indian mutiny को प्रजेंट करता है देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इंग्लैंड माई इंग्लैंड इज अ पोएम बाय डब्ल्यू ई हैनली ई ए ई हाउस मैन आर एल स्टीवनसन रोडियार्ड किपलिंग्स इंग्लैंड माई इंग्लैंड शायद डब्ल्यू ई हैनली का है या फिर ए डी रोडियार्ड किपलिंग का है देखते हैं इसका आंसर क्या है डब्ल्यू ई हैनली का है इंग्लैंड माई इंग्लैंड ओके फिफ्टीन नंबर का हमारा क्वेश्चन है पी वी शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू पब्लिकेशन पी वी शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यू नो रेस्ट्रिकेट कर दिया था अपने कौन से पब्लिकेशन के कारण ये बहुत ही फेमस है द नेसेसिटी ऑफ एथेसियम आई थिंक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है सभी को पता है द नेसेसिटी ऑफ एथेजियम इसका आंसर है देखता हूँ बी द नेसेसिटी ऑफ एथेजियम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम द नेसेसिटी ऑफ एथेजियम द ट्रम्प ऑफ लाइफ द मॉस्की ऑफ एन आरकी ये सारे इसके ऑप्शन हैं ओके गाइज तो आज की वीडियो में इतना ही होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो चलते हैं एक बार रिवीजन कर लें क्या जल्दी जल्दी ठीक है रिवीजन करते हैं पी वी शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ पी वी शैली ने कि किस पब्लिकेशन के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया था इसका आंसर है द नेसिटी ऑफ एथेजियम फोर्टी इंग्लैंड माई इंग्लैंड ये पोएम किसने लिखी है ये पोएम लिखी है डब्ल्यू ई हैंडली ऑप्शन नंबर ए Which of the following novels reconstruct the historical event of the Indian Mutiny? Indian Mutiny के historical event को कौन सा novel reconstruct करता है हमारा answer है B. The Sages of Krishnapur. Okay. To Defod is a poem written by. To Defod is to Defod is a poem written by. To Defod is ये जो poem है ये किसने लिखी है? ये लिखी है Robert Herrick ने. Okay. देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या है द राइम ऑफ एनिशन मराइनर इज अबाउट जो द राइम ऑफ एनिशन मराइनर है इसका कंटेंट क्या है इसका कंटेंट है द गिल्ट एंड द एक्सपेंशन ऑफ एनिशन मराइनर ओके ओके ये सेमोल की पोएम है यस एंड्रू मार्बल एंड हॉरेट्रियन ऑड अपॉन द क्रॉमविल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड ये किसका है ये सिक्सटीन फिफ्टी का ऑर्ड है ये ओके नेक्स्ट 
द पेन्स द राइट ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन सेवनटीन नाइन्टी वन द पेन्स द राइट ऑफ मैन ये कब पब्लिश हुआ सेवनटीन नाइन्टी वन में हुआ बैर ऑन द विजन ऑफ जजमेंट इज अटार डायरेक्टेड अगेंस्ट डी रॉबर्ट साउथ है द विजन ऑफ जजमेंट इज अटार अगेंस्ट ये किसके अगेंस्ट रिलीज किया था द विजन ऑफ जजमेंट रॉबर्ट साउथ है के ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एटीन सेंचुरी राइटर यूज सटायर फ्रीक्वेंटली जो एटीन सेंचुरी के राइटर थे वो फ्रीक्वेंटली सटायर किस पर लिखते थे वो लिखते थे ह्यूमन वॉइसेज एंड फॉलीज अटैकिंग ह्यूमन वॉइसेज एंड फॉलीज ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैक फ्लिकॉन्स इज एन अटैक ऑन ड्राइडन्स लिटरेरी राइवल थॉमस सेडवेल ठीक है जो ड्राइडन के लिटरेरी राइवल थे वो थे थॉमस सेडवेल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मार्गरेट ड्रेवल मार्गरेट ड्रेवल इज अ ऑथर ऑफ जो मार्गरेट ड्रेवल थे वो ऑथर थे किसके द मेमोरीज ऑफ सवायर द विच ऑफ एक्समोर द सर्विस ऑफ क्लाउड कॉटलेस इन ईडन देखते हैं मार्गरेट ड्रेवल इनमें से कौन सा क्रिएशन मार्गरेट ड्रेवल का है तो वो है द विच ऑफ एक्समोर ठीक है हेटर जो हेट्रोग्लॉसिया रेफर्स टू हेट्रोग्लॉसिया क्या है हेट्रोग्लॉसिया है द जस्ट पोजिशन ऑफ अ मल्टीपल वॉइस मतलब किसी टेक्स्ट को बहुत सारी मल्टीपल पोजिशन मल्टीपल वॉइस देना आई थिंक यही हेट्रोग्लॉसिया है देखते हैं अपन लोग हो मंग द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स हैज रिकनसिडर द क्लासिक प्रोएम बेसिस एंड सुपर स्ट्रक्चर जो बेसिक एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है ठीक है बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है ये लिटरेचर में किसने मेंशन किया है किसने इंट्रोड्यूस किया कि भाई हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है और इसको क्रिटिसाइज किसने किया है ये है जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक रहे हैं वो हैं रेमंड विलियम्स रेमंड विलियम्स ऑप्शन नंबर बी ओके विडो और हाउस इज वॉज रिटन बाय डी जे जी बी श्योर ओके नेक्स्ट हमारा वर्सेज ऑन द डेट ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय ये किसने लिखा है ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने ओके याद रखिए अब जोनाथन स्विफ्ट ने ही डॉक्टर स्विफ्ट की डेथ पर वर्सेस लिखी हैं ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मतलब ये जो सारे इंग्लिश नोवेल होते हैं एंड इंग्लिश नोवेल हैं उसको क्रोनोलॉजी बेस्ड हमें लगाना है और हमेशा हर बार के पेपर में क्रोनोलॉजी पर एक क्वेश्चन आता ही आता है आपको पता ही है तो हमारा ये सी नंबर का क्वेश्चन है हाँ ये हमारा सी नंबर का आंसर है सबसे पहले आया किम फिर सन्स एंड लवर फिर आया पैसेज टू इंडिया फिर आया ब्रेव न्यू वर्ल्ड आप अपने आप से क्या कहते हैं इसका ईयर लिख लीजिएगा ढूंढ के तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा द पैम्पलेट ऑन द आर एस कंडीशन एंड एड्रेस टू द आर एस पीपल वॉज कंपोज बाय बी पी वी शैली एंड पैम्पलेट टू द आर एस पीपल ये किसने कंपोज किया है पी वी शैली ने कंपोज किया है सीमस हैंडले इनको नोबल प्राइज मिला था और ये कब मिला था ये मिला था इनको नाइनटीन नाइन्टी फाइव में अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इट यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हाँ ये हमारा लास्ट ईयर मतलब पिछले वीडियो का क्वेश्चन है आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से जो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं यहाँ पे ठीक है यहीं पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं